இன்றைய குட்டி கதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூன்று அட்வைஸ் வெளியூர்ந்து அட்வைஸ் வந்து செஞ்சாங்களாம் அது யார் அப்படின்றதையும் அது என்ன அட்வைஸ் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க ஒருத்தர் வந்து காட்டுக்கு காட்டுக்குள்ளார பயணிச்சுட்டு இருந்தார் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அபூர்வமான ஒரு பறவை ஒன்று இருந்துதான் டக்குன்னு போய் அதை பிடிச்சிட்டாரு டக்குன்னு போய் பிடிச்ச உடனே பறவை பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர்கிட்ட இவருக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி தாங்கல பறவை பேசுற பறவை வேற பறவை சொல்லிச்சான் என்ன பிளீஸ் பிளீஸ் என்னை விட்டுடு என்னை விட்டுட்டீங்கன்னா என்னை விடும் பொழுது நான் உனக்கு ஒரு அபூர்வமான ஒரு 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 ஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கற்க விலையுருந்த ஒரு கல்ல தரேன் பறக் இந்த பறக்கிறேன் இல்லையா அப்போ வந்து உனக்கு ஒரு விலையுருந்த ஒரு விஷயத்தை தரேன் இந்த மரத்தோட உச்சிக்கு போகும்போது இன்னொரு ஒரு விலையுருந்த ஒரு விஷயத்தை தரேன் மூன்று விஷயங்களை உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு மூன்று அட்வைஸ் ப்ளஸ் மூன்று ம கற்கள் உனக்கு விலையுருந்த கற்களை நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு பறந்துச்சான் ஓகே சரி என்ன அப்படி விலையுருந்த உடனே இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சாராம் விட்டணுமா இப்படி ஒரு அபூர்வ பறவை விட்டுருணுமா அப்படின்னொன்னே ஆசை யாரை விட்டுது அபூர்வ கல்லெல்லாம் தரேன்னு சொல்லியிருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பறவை பறக்க விட்டார் பறக்க விட்ட உடனே அந்த பறவை சொன்னாராம் அந்த பறவை சொல்லிச்சான் நினைத்தது அதாவது முடிஞ்ச விஷயங்களை எப்போவுமே மனதில் போட்டு உழைப்பிக்கவே உழைப்பிக்காத அதனால் உனக்கு ஒரு பலனும் கிடையவே கிடையாது நினைச்ச விஷயத்த முடிந்த விஷயத்தை நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்த மனசில் போட்டு உழைப்பிக்காத அதை வந்து உன் தலையில் வச்சுக்காத அதனால் உனக்கு எந்த ஒரு பலனுமே எப்பொழுதுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிச்சான் சம்டைம்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகுது சம்டைம்ஸ் சரி ஓகே கரெக்டு தான் நல்ல விஷயம் தான் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸோ உடனே இவர் வந்து பறந்தாராம் என்ன நீ எனக்கு வா இது கொடுக்குறேன்னு சொன்னியே கொடுக்கவே இல்லையே அப்படின்னே பறக்க ஆரம்பிச்ச போது சொன்னிச்சான் நான் நீ என்ன ஒரு முட்டாளாக இருக்க பாரு ஏன் உடம்பு உள்ளார அவ்வளோ கற்கள் ஒளிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அபூர்வமான ஒரு பறவையை நீ விட்டுட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிச்சான் உடனே இவனுக்கு மனசு தாங்கவில்லை ஐயோ தெரியா தரமா இந்த பறவை விட்டுட்டோம் இந்த பறவைய இது வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சிருந்தா வந்து அறுத்திருந்தா வந்து நமக்கு வந்து நிறைய கல்லு கிடைச்சிருந்துருக்குமே எப்படி ஒரு ஒரு முட்டாளான ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்டோம் ஐயோ இப்படி போய் இப்படி விட்டுட்டோமே அப்படின்னு பொழுது பறவை வந்து சரி இரண்டாவது அட்வைஸ் யாவது சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் இப்ப பறவை சொன்னிச்சான் முத அட்வைஸே நீ கேட்கல முத அட்வைஸ் நான் உனக்கு என்ன சொன்ன முடிந்த விஷயங்களை மனசுல போட்டு உழைப்பிக்காதுன்னு தான் இப்ப நீ என்ன யோசிச்ச ஒரு பறவை நானு நான் பறந்து என்ன பறக்க விட்டுட்டேன்னு உடனே ஐயோ இப்ப இதை புடிச்சிருந்திருக்கலாமே உன்ன போய் நான் விட்டுட்டேனே நடந்து முடிந்த விஷயத்திற்காக முதல்ல உழைப்பிக்காத திருப்பி அந்த விஷயத்திற்காக ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தயவு செய்து வருத்தமே படாத அடுத்த விஷயங்களை நோக்கி போயிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாராம் அப்புறம் உச்சிக்கு பறந்துருச்சு சரி இப்போ மூன்றாவது அட்வைஸ் சொல்லி இல்லை அந்த ஒரு கல்லாவது கொடு அப்படின்னும் பொழுது மூணாவது அட்வைஸ் உனக்கு இது தான் நீ எப்போதுமே மாறவே போகிறதில்ல திருப்பி திருப்பி நீ அந்த கல்லுக்காக தான் ஆசைப்படுற எதில் வந்து விலை உயர்ந்த விஷயமோ அதுக்காக தான் ஆசைப்படுற உன்னுடைய வாழ்க்கை மேம்பட மூணு அட்வைஸை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீ அந்த விஷயத்த உன் மனசில் கொஞ்சம் கூட நிலை நிறுத்திக்கவே இல்லை அதை விட்டுட்டு நீ வந்து வாழ்க்கை எப்படி அந்த அட்வைஸை பற்றி அதெல்லாம் விட்டு கல் கொடு அப்படிங்கிறத தான் ஆசைப்படுற ஸோ உழைக்காமல் எந்த ஒரு விஷயமும் உங்ககிட்ட தங்கவே தங்காது தங்காத பட்சத்தில் அதற்கு உதாரணம் தான் நான் என்ன நீ இப்போ பறக்க விட்டுருக்க ஸோ உழைக்காமல் எந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் நீ ஆசைப்படவே படாத இதுதான் நான் சொல்கிற உனக்கு மூன்றாவது அட்வைஸ் அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் முட்டாள்தனமாகவோ யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை முழுசாக நம்பாத ஒரு பறவையாக நான் சொல்கிறேன் என் உடம்புக்குள்ளார வந்து நிறைய ஜெம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அடுத்த செகண்ட் கூட ஒரு பறவை அது இத்தூண்டு இருக்குது அது உள்ளார இவ்வளோ பெரிய கற்கள்லாம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய புத்தியை அந்த விஷயத்தில் செலுத்தவே இல்லை அதனால் புத்தியை செலுத்தாமல் ஈஸியாக கிடச்சிருது அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நோக்கி போகாத இதுதான் நான் உனக்கு சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கையில் ரொம்ப தேவை வந்து அந்த நேரத்திற்கு யாராவது நமக்கு உதவ மாட்டாங்களா நம்மளை மேலே கொண்டு வந்துட மாட்டாங்களா அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த அட்வைஸுகளும் அந்த ஹெல்ப்பும் தான் அதை விட்டுட்டு திருப்பி திருப்பி 
நிலை இல்லாத விஷயங்களை நோக்கி ஓடாத அப்படின்னு சொல்லி அந்த பறவை பறந்ததா அர்த்தம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் தேவையில்லாத விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு மனசில் போட்டு குழப்பிக்கிறது பட் அதுக்காகவே அலைஞ்சு அலைஞ்சு திரிஞ்சு அதற்காக வருத்தப்படுவது இது எல்லாத்தையும் மீற ஏதாவது ஃப்ரீயாக கிடச்சிருமா இப்படியே வந்து அப்படியே சு டக்குன்னு இந்த பாட்டில் வர மாதிரி தான் சூரியவம்சம் பாட்டில் வர மாதிரி ஒரே பாட்டில் வந்து முன்னேறிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்காமல் இந்த மூன்று விஷயங்களையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளும் வந்து சிறப்பாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இன்றைய கூட்டை கதை சார் குட்டிக்கரைகளை வந்து நான் ஒருவேளை ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து வாசகரை அனுப்பிச்சதுன்னு நீங்கள் சொல்லிடுங்க கண்டிப்பாக இது இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் தான் இன்னும் கூட ஒரு குட்டிக்கரை அனுப்பிச்சா அது ஒன்று எனக்கு ஆமாம் அது நான் நிறைய கதை சேமிச்சு வச்சுக்கணும் இல்லையா நம்மளால் ஈஸியாக சொல்ல முடியாது இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை கதையை நம்மளுக்கு தன்னம்பிக்கை கதையை அனுப்ப மாட்டாங்க அது வந்து போயிடுச்சு <laughs> 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 <laughs>